മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകളിലെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജി ഹൈക്കോടതി അല്പസമയത്തിനകം പരിഗണിക്കും കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ പൊളിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമ ഹൈക്കോടതിയിൽ പുതിയ ഹർജി സമർപ്പിച്ചു ഗോൾഡൻ കായലോരത്തെ താമസക്കാരനായ പോൾ എം കെ ആണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത് നഗരസഭയുടെ നോട്ടീസ് നിയമാനുസൃതമല്ല എന്ന് ഹർജിക്കാരൻ ഹർജി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് അല്പസമയത്തിനകം പരിഗണിക്കും അതേസമയം മരട് കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി നൽകിയ അന്ത്യശാസനത്തിന്റെ കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെ സർക്കാർ നിലപാട് അറിയിച്ച ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതി വിധി അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകും പൊളിക്കൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു എന്ന് കോടതിയെ അറിയിക്കും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നേരിട്ട് ഹാജരാവുമെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു മരട് കേസ് സംബന്ധിച്ച് കോടതിയിൽ നൽകേണ്ട റിപ്പോർട്ടിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഒപ്പുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു കോടതി വിധിക്കു ശേഷം സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച റിപ്പോർട്ട് നഗരസഭ ഇന്നലെ തന്നെ സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് നഗരസഭ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നഗരസഭയുടെ ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്ത് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമ ഇന്നലെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു സർവകക്ഷി തീരുമാനപ്രകാരം സർക്കാർ കോടതിയെ വീണ്ടും സമീപിക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് കോടതി സ്വീകരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ ഈ മാസം ഇരുപതിനകം ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിച്ചു നീക്കി ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി നേരിട്ട് ഹാജരാക്കണമെന്നാണ് സുപ്രീംകോടതി അന്ത്യശാസനം നൽകിയത് പി എസ് സി പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് മാതൃകാ പരീക്ഷ വേണ്ട എന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മാതൃകാ പരീക്ഷ നടത്തണമെന്ന ഹർജി പിൻവലിക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അപേക്ഷ നൽകി പുതിയ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത് തിരുവനന്തപുരം സി ജി എം കോടതിയിലാണ് പരീക്ഷ നടത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ നേരത്തെ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു അതേസമയം പി എസ് സി പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പിലെ മുഖ്യ തെളിവായി മൊബൈൽ ഫോണും സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളും പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിച്ചു എന്ന് മുഖ്യപ്രതി പി പി പ്രണവ് ഒളിവിൽ താമസിക്കുന്നതിനിടെ മുണ്ടക്കയത്ത് മണിമലയാറ്റിൽ ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞു എന്ന തെളിവെടുപ്പിനിടെ പ്രണവ് സമ്മതിച്ചു പി എസ് സി ചോദ്യപേപ്പർ ചോർത്താനുള്ള ക്രമീകരണം ഒരുക്കിയത് നസീമാണെന്നും പ്രണവ് മൊഴി നൽകി പി എസ് സി പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പിന് പ്രതികൾ പൂർണ്ണമായും പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചത് മൂന്ന് സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളും രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകളുമാണ് ഗോകുലും സഫീറും ഫോണിലൂടെ അയച്ച ഉത്തരങ്ങൾ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഉപയോഗിച്ചാണ് നസീമ ശിവരഞ്ജിത്തും സ്വീകരിച്ചത് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്കടക്കം നിർണായകമാകേണ്ടിയിരുന്ന ഇവയെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു എന്നാണ് മുഖ്യപ്രതി പ്രണവ് പറയുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്കു ശേഷം നസീമിന്റേതടക്കം രണ്ട് സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ പ്രണവായിരുന്നു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് തുടർന്ന് ഇവ ഇടിച്ചു പൊട്ടിച്ച ശേഷം മുണ്ടക്കയത്തെ മണിമലയാറ്റിൽ ഒഴുക്കുകയായിരുന്നു സഫീറും ഗോകുലിനുമൊപ്പം മുണ്ടക്കയത്തെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞത് എന്നും പ്രണവ് സമ്മതിച്ചു കണ്ണുനനയ്ക്കും ക്രൂരത തിരുവനന്തപുരം ബാലരാമപുരത്ത് അമ്മയെ വീടിനുള്ളിൽ പൂട്ടിയിട്ട് മകന്റെ ക്രൂരത സഹോദരങ്ങൾ എത്തിയിട്ടും അമ്മയെ കാണാൻ അനുവദിക്കാതെ ആയതോടെ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി വീട് ചവിട്ടി തുറന്നു സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അമ്മയെ പൂട്ടിയിട്ടത് എന്ന് സഹോദരങ്ങൾ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാലരാമപുരം സ്വദേശി വിജയകുമാറിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അമ്മ നേരിട്ട ദുരിതങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും പുറത്തു വന്നു അവശ്യയായ അമ്മയെ നിർബന്ധിച്ച് നടത്തിച്ച് മകൻ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തായത് അമ്മ ആരോഗ്യവതിയാണ് എന്ന് സഹോദരങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം പെറ്റമ്മയെ കാണാൻ രണ്ട് ബന്ധുക്കളും രണ്ട് മക്കളും അവരുടെ ബന്ധുക്കളും ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മുതൽ വിജയകുമാറിന്റെ വീടിനു മുന്നിൽ കാത്തുനിൽക്കുകയാണ് ഇളയ മകനായ വിജയകുമാറിന്റെ വീട്ടിലാണ് എൺപത് വയസ്സ് പിന്നിട്ട ലളിത താമസിച്ചിരുന്നത് രോഗം മൂർച്ഛിച്ചിട്ടും അമ്മയ്ക്ക് മതിയായ ചികിത്സ നൽകാൻ മകൻ തയ്യാറായില്ല ഇതറിഞ്ഞെത്തിയവരെ വീടും ഗേറ്റും പൂട്ടി വിജയകുമാർ തടയുകയും ചെയ്തു അർദ്ധരാത്രിയായിട്ടും ഗേറ്റ് പോലും തുറക്കാതായതോടെയാണ് സിയുടെ നേതൃത്വത്തിലെത്തിയ സംഘം വീട് ചവിട്ടി തുറന്നത് ശബ്ദമുയർത്താൻ പോലും ത്രാണിയില്ലാതിരുന്ന ലളിതയെ ഒരു പുതപ്പിൽ പൊതിഞ്ഞ രീതിയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത് പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷകൾക്കു ശേഷം മറ്റു മക്കൾ ചേർന്ന് ലളിതയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി ഭാര്യയും മക്കളുമായി മറ്റൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന വിജയകുമാർ അമ്മയെ ഒറ്റയ്ക്ക് പൂട്ടിയിടുകയായിരുന്നു എന്ന് അയൽവാസികൾ പറഞ്ഞു ഭൂമി വിറ്റ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപ അമ്മയുടെ അക്കൌണ്ടിലുണ്ട് അത് തട്ടിയെടുക്കാനാണ് ബന്ധുക്കളെ കാട്ടാതെ പൂട്ടിയിട്ടത് എന്ന് മറ്റു മക്കൾ പറഞ്ഞു പിറവം പള്ളിത്തർക്ക കേസിൽ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിന് പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പോലീസ് സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിന് മതിയായ സുരക്ഷ